അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാ വബർക്കാത്തു ഞാൻ ബുഷ്റ റഷീദ് ഇന്ന് ഞാൻ മലബാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈ സ്നാക്കാണ് ഗൾഫുകാരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ചുക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചരിപ്പൊടി നല്ല വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചെരുവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടിച്ചെടുത്ത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും കുറച്ച് മൂന്നാം പാലും എടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലും ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാം പാല് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കാരണം ഞാൻ മൂന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുക്കപ്പത്തിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റിനേക്കാളും ഭംഗി യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തിള വരുന്നേരം പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടിയിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി ആയിരിക്കണം കുറച്ച് സാധാരണ ഉള്ള പച്ചരിപ്പൊടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വറവ് കൂടുതൽ വേണം എങ്കിൽ ചുക്കപ്പം നന്നാവുള്ളൂ നന്നാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെയാണ് മുട്ട ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടെ തന്നെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ട കുക്കായി പോവും അപ്പം ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ജീരകം കുറച്ച് വേണം എന്നാൽ ആ ചുക്കപ്പം അത് കടിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം തടവി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ ന്യൂസ് പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഉരുട്ടിയിടാം എന്നാലാണ് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് തട്ടാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുക ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് എടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് എൻ്റെ പാകം ഇത് വിട്ട് വിട്ട് ഇടണം എന്നില്ല കുറച്ച് അട്ടിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല കയ്യിൽ എണ്ണ അധികം ആവണ്ട എന്നേരം മുരുട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് സ്ലിപ്പായി പോകും ഒന്നൊരു വിരല് കൊണ്ട് തൊട്ട് തടവിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുഴുവനും ഉരുട്ടിയെടുക്കാം
ചുക്കപ്പം മുഴുവൻ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഉരുട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അധികം അമർത്തണ്ട ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഉരുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തർ ഉരുട്ടിയതും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ പൊരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ കനം വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നേരം ഉള്ള വേവുന്നതിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് അധികം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോരുത്തർ ഉരുട്ടിയതും വേറെ വേറെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചുക്കപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം തന്നെ വേഗം ഇതെല്ലാം നല്ല ബോൾസ് പൊളി ആയിട്ട് വരും എണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവൂ ഫ്രൈ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ചുക്കപ്പം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കി കൂടെ പൊരിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതും കൂടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടെ കോരിയെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചുക്കപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇറച്ചി പൊരിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തും കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇടുന്ന അടുത്ത് ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് കോരി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചൂടാറി കഴിയുമ്പം അത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വരും ഇതാ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കോരി ഇട്ടതാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു